，还真是一张巧舌如簧、混淆是非的嘴呀、啊！王娘怎么来了？哀家若不来，如何开这个眼界，见识这等谋害嫡子的毒妇啊？太后，臣妾冤枉，臣妾不敢呀、啊！你不敢。皇帝，自从永基养在哀家那儿，哀家就疑心，他的饮食不妥当。如今查到下在他饭菜里的菌菇，也找了太医验了，确实有毒。傅家，哎，皇上，太医说，这菌菇药性缓慢。天长日久，便可伤了脏腑，要人性命，极难察觉。不是啊，不是啊，皇上，不是的话，你给朕吃下去。不是，吃啊！皇上，那时荣亲王死后，是皇贵妃安排奴婢在十二阿哥的饮食中下过此物，为的，就是十二阿哥来日暴毙。十五阿哥能顺利继承大统，但幸好后来太后亲自养育十二阿哥，察觉异样，皇贵妃才不便再下手。你这个贱婢，死到临头还说自己冤枉，你是觉得自己有几分斤两，能让人拿皇帝的圣宫安危、大清的千秋基业和你这个贱婢计较？你说被设计，但腐肉出虫，鱼哭生肚。若不是你自己怀私心、存恶念，谁能让你做出这种偷天换日、大逆不道之事？你刚刚说这是个局，是，如意让哀家来告诉你，这确实是个局。但像所有的局，进与不进，都是人自己选的，就如同局里的路，走到哪一步，最终也都是人自己定的。半点怨不得旁人。皇娘，您娶我一魂宫啊？哀家替如意带了话来，也替如意带了东西来。傅家，是。卫士，你恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？自己都不记得了吧？如意一一都帮你记着呢。你害死的每一条无辜性命，如意都亲手给他们治了经幡。你自己回头看看，好好数数吧。卫士如何处置，自然是皇帝做主。但在此之前，如意希望卫士对着这每一张经幡，对着这每一个他害死的人，叩首问罪，再把这些经幡带去安华殿，诵经超度，也让那些枉死的人得以安息。皇上。你听清了吗？过去，对着一个个金幡，跪着磕头。去啊！来人！皇上，臣妾没有，臣妾没有。喝。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
这么久的心思，终于让恶人自食恶果了。可是去了的那些人。行了，哀家该带的话带到了，该办的事也办妥了，这就带着这些经幡回安华殿了。后面的事情，皇帝该了的就了了吧。是，玉妃，你提朕送皇娘到安华殿去。皇上，那姐姐，朕自有安排。是，你们先下去吧。逼着你做尽恶事，丧尽天良吗？皇上，说臣妾做尽恶事，丧尽天良。隔着后宫里，明里暗里，上天害理道，岂止臣妾一人？你自己行恶，还敢编排起朕的后宫来？臣妾说错了吗？皇上，你敢说这宫里谁人的手是干净的？跪下去。是。皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上是真的要臣妾去死。臣妾当初受你恩典的时候，还是个小宫女，就侍奉你。这些年，就是你一路扶持了臣妾，一手调教臣妾，臣妾才走到今天这个地步。今日臣妾到了这般境地了，是皇上当初看错人，还是臣妾跟您学的不够好啊？你还敢编排朕？这些年，臣妾心里清楚的很，你对臣妾。未曾有过半分真心，不过不打紧。您作为男子，作为夫君，也从未得到过臣妾的真心。朕是皇帝，谁敢不真心顺服？你顺服是有，但
珍惜，是一点都没有。别说是臣妾了，就在您宫中这么多嫔妃，有几个对你是真心的？对您倒是真心，但还不是为你断了发，被你进了族。看您真是动怒了，难道是被臣妾说中了吗？臣妾这一条贱命，如今已经被你灌了千金药，你又能拿臣妾如何？臣妾死了倒痛快了，这些年在宫里如履薄冰，夜不能寐，终于熬到头了。你以为这会给你个痛快吗？朕不会把他给朕拖出去，免得污了朕的养心殿。是。奴婢送您回宫，您好好的。起轿，走。